Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Bloko Suto Channel dalam pembahasan berita populer Sahabat-sahabat sekalian semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Berita kali ini yang akan kita obrolkan adalah viralnya tren menangisi Pak Prabowo setelah debat Capres putaran 3 kemarin Apa sih yang membuat kalian menangis setelah melihat debat Capres putaran ketiga? Sahabat-sahabat sekalian beredar dan viral editing video yang menyorot wajah Pak Prabowo yang tampak sedih saat dicecar pertanyaan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar. Video itu pun di-repost beberapa kali oleh para pendukung 02 dengan caption, Saya padahal tidak mengikuti debat tapi pas lihat video itu mau nangis histeris saya. Intinya beberapa orang yang merepost video tersebut memberikan caption sedih setelah melihat adanya editing dari video tersebut. Selain itu, tren menangisi Pak Prabowo yang tampak terdesak oleh pertanyaan-pertanyaan tajam Pak Anies dan Pak Ganjar juga viral. di mana isinya para pendukung ini mengunggah video tangisan dirinya tepat di depan layar handphone mereka. Agak lucu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah... Di lain sisi, kontrasnya adalah ada juga beberapa komentar netizen yang menanggapi trennya viralnya video tersebut dengan mengatakan debat capres berubah acara menjadi desak Prabowo. Menangisi orang dengan harta 2 triliun tanpa hutang yang bilang Gaza ditindas karena lemah, semoga Allah melembutkan hati kita pada tempat yang seharusnya. Orang dengan sadar nangis depan kamera aja udah aneh. Sekarang ditambah demi capres pula. Gak usah ngomongin nurani blub 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 blub. Mumpung ada lapak narsis aja ini mah. Jika kita simak, debat capres cawapres putaran ketiga memang memperlihatkan kualitas debat yang sesungguhnya. Dan dalam debat tersebut sangat terlihat jelas siapa yang siap dan siapa yang tidak siap. Sempit apapun waktu yang diberikan gunakan untuk menyampaikan. Dan itu semua bisa disampaikan. Saya bicara di berbagai forum global yang waktunya satu menit, dua menit. Tapi saya pernah menyampaikan di depan Sekjen PBB dalam waktu dua menit. Dan gagasannya kemudian diterima oleh Sekjen PBB. May interrupt. Uh, if I may interrupt, may I? I just would like to say that we are fully on board uh, with your suggestions. We'll do our best with our agencies and country teams to fully support your perspective and in our global advocacy with governments to do exactly what you ask us to do in relation to your own governments. Thank you very much. I really appreciate it. Well, Governor Van Wieden, you've already influenced the United Nations uh, with two minutes. Imagine if you had four minutes. Well, thank you. Debat itu ya datanya dibuka di debat itu, bukan ngejak ngomong berdua. Dan tidak semua yang ditanyakan tuh rahasia. Rahasia itu ada undang-undang yang disebut rahasia negara itu misalnya orang diserti. Strategi pertahanan. Uh, intelijen itu rahasia negara kalau anggaran itu dibuka ke publik karena itu tanggung jawab ke publik bukan ngajak ngomong berdua bicara data yang satu udah bicara data ini datanya lalu dia nanti kita ngomong berdua anda boleh dong ini debat harus ke publik jelaskan juga itu salahnya data di sini saya punya gitu kalau ngajak ngomong berdua namanya itu rembukan bukan debat debat ini adalah edukasi kepada publik agar publik punya preferensi untuk memilih maka ketika ada statement datanya tidak benar, maka saya tunjukkan data yang saya kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Tidak perlu, debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri. Karena Anda akan berbicara dengan yang lain. Sebagai Menteri Pertahanan umpama, beliau akan berdebat nanti dengan DPR. ya, Dan publik akan melihat, tapi dengan saya sudah cukup ada di sini. Maka publik kita minta untuk menilai. Bahwa saya mengajak untuk membandingkan data dan beliau tidak sanggup. Sahabat-sahabat sekalian, 
Pada momentum debat capres-cawapres putaran tiga kemarin, seharusnya Pak Prabowo tidak terbawa perasaan dengan waktu yang cukup lama, sehingga ia bisa memanfaatkan keadaan dengan menampilkan karakter bijaksana, mengontrol emosional dengan baik, dan lain sebagainya. Namun, kembali lagi pola yang sama ditampilkan oleh Pak Prabowo. Attacking Pak Prabowo malah dilakukan di luar ring debat capres. Bisa kita lihat potongan video ini sahabat-sahabat sekalian. Ada manusia-manusia yang mukanya tebel banget. Luar biasa. Saya kadang-kadang tidak bisa tidak bisa menjawab karena saking terkesimanya. Ada manusia yang macam begitu. Ada yang mengatakan karena saya ini juga apa hobi saya saya pelihara hewan kita kasih makan ke hewan hewan itu baik sama kita tapi ada manusia yang kita memberi dukungan kita memberi segalanya yang dibalas adalah kedengkian yang nyinggung nyinggung Punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia, dia pintar atau goblok sih? Dan tampak pola yang diperlihatkan sama seperti dengan debat capres-capres putaran pertama. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengeluarkan umpatan saat berpidato dalam rapat koordinasi nasional Rakornas Partai Gerindra di GXPO Kemayoran Jakarta. Jumat 15 Desember 2023. Kalimat endasmu etik yang diucapkan Prabowo di hadapan simpatisan dan kader Gerindra itu diduga menyindir pernyataan kompetitornya di Pilpres 2024 Anies Baswedan saat debat perdana calon presiden selasa 12 Desember lalu. Terlihat potongan viral video pendek yang menampilkan karakter superior, senioritas, dan karakter sesungguhnya dari Pak Prabowo seketika brandingan gemoy dan joget-joget lucu beliau tenggelam dan kembali pada setelan pabrik. Kalau pada debat kemarin kita saksikan ada yang lempar kesalahan ke Menteri Keuangan, hari ini lempar kesalahan kepada Capres lain. Artinya lempar batu sembunyi apa sahabat-sahabat sekalian? Silahkan isi pendapat kalian pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.